。江总，呵，没想到在这儿遇见你啊！我是腾越新任的总经理石嘉伦，咱们之前见过。你给腾越出过方案，我记得。没想到腾越现在果真是你的了。我呢，加入腾越之后，对腾越越是了解，就对之前的管理还有发展策略越是佩服。对了，腾越这个季度的销售额又增长了百分之五十，而且在北京、天津还有哈尔滨，都开了一家直营的专卖店，跟你之前的计划是一样的。什么时候有空呢？欢迎回来看看，所有的一切都跟之前一样，顺便也给我们一些指导。被大集团并购的腾越，我可指导不了。被大集团并购，为什么要暂缓？腾越方面并购流程的跟进。我的工作不需要向你交代。你什么时候学会自欺欺人了？是陷入感情当中无法自拔了吗？这跟感情没关系。我知道你不希望腾越现在被收购，可是拯救不了你跟江湖之间的感情。他什么都不懂啊？难道你跟人一起糊涂吗？我都说了，这和感情没关系。好，就算是跟感情没有关系。徐思，咱们是投资公司，你把项目做成主营业务，你想让整个行业看咱们的笑话吗？我会给杜老师和宝鑫一个满意的交代。喝什么？还是蒙西豆。师兄，有话直说。腾越的事，你到底怎么想的？为什么到现在还不推进合同？你不会真的不打算推进了吧？你不是说过会尊重我的判断吗？我那是要尊重你作为一个从业多年投资人的判断。你看看你现在，哪一点像投资人？农林林清好了。你不要因为要追回你前女友，把自己的职业生涯全都毁了。我今天来这里才发现，上次我跟你在这里下的这盘棋，已经下到最后一步了。这最后的局面，还真有点意思。你看，向前一步。大获全胜，而后退一步，则满盘皆输。我明白。你当时为什么不把这盘棋下完呢？因为当时，你我都没有心情下完这盘棋。你现在呢？有心情吗？徐四啊，当初。你来宝兴的时候，我向你承诺过，做完安纳达并购的这件 case， 你就是宝兴的管理合伙人。我不是一个随便向别人承诺的人。我知道，但我当时没说。如果这件 case 完不成，会有什么影响？因为我相信，你心里一清二楚。一个不职业的投资人，在一个重大项目上的失败，足以毁掉他的职业生涯。你是个明白人。哎，坐呀，坐。徐思啊，你还年轻，啊，不要做出什么不理智的决策。那样的话，你在这个行业八年的积累可能会毁于一旦。安奈达并购，就像这盘棋，如果有一步走错了，那将会满盘皆输。<笑>